Espero que ya sepas cómo usar ya, aún y todavía. No. ¿Qué? ¿Todavía no lo sabes? <ríe> pues no te preocupes porque aún estás a tiempo de hacerlo. I'm Juan from Spring Spanish and in this video I'll teach you how to use ya, aún y todavía. Acompáñame. 1. ¿Cómo usar ya? The word ya in Spanish is an adverb that indicates that something is done in a given past time. Think of it as an equivalent to the English word already in most of the cases. Let's see some examples. ¿Quieres más arroz? Um, no, ya me serví. Gracias. Quedó más carne. ¿Te sirvo más? No, te dije que ya estoy bien. ¿Quieres postre? Te vuelvo a repetir que ya... Ah, es que hay quesillo. Por otro lado, the negative form of ya es ya no. And it's used to state that something is not valid anymore or it doesn't exist anymore. Examples. ¿Quieres un cigarrillo? No, gracias. No, no estoy fumando. ¿Y una cerveza? También fría. La cosa es que ya no veo. Bueno, está bien. Hay postre, si quieres. Ya no como dulce, gracias. Espera, eso es quesillo. Pregunta, ¿ya te suscribiste a nuestro canal? I recommend you do it because we have many other Spanish hacks and useful tips for you to learn besides the difference between todavía, ya y ahora. Mientras que estás en eso, ¿por qué no le das like a este video? 2. ¿Cómo usar todavía? The word todavía is used to express continuity of an action or event. Or the lack of it if you use todavía no, which also could mean that an action is incomplete. Think of it as a rough version of the English words still or yet. Che, ¿vamos a ver el partido? No, no creo. Todavía estoy estudiando. Pero ya empezó. No, todavía no, pero ya empezaron los preliminares. Of course, it's good for your Spanish to learn some of these rules. But the real way to get an edge on your Español and start speaking like a native is through chunking. Si revisas el link en la descripción, you'll get access to our free Spanish chunking kit with a lot of chunks to your disposal to start speaking about several different topics in Spanish like a native speaker. No te lo pierdas. Número 3. ¿Cuándo usar aún? Bueno, te tengo una buena y una mala noticia. What's that? You want to hear the good news first? Ok, then. Aún, con acento, se puede usar idénticamente a todavía. In fact, I can go to the previous conversation and do that exactly. Che, ¿vamos a ver el partido? No, no creo. Aún estoy estudiando. ¿Ya empezó? No, aún no, pero ya empezaron los preliminares. Ok, ahora la no tan buena noticia. If you don't use the accent and say aún, this is a word similar to the English word even. So, it works like this. Aún cuando le dije por favor, se rehusó a responder. Ni aún estando lleno rechazaría un quesillo. Aún con un pie lastimado ganó la carrera. How to use ya yeah. when expressing that something has been finished or it's been done in a given past time. Ya me suscribí al canal, ya le di like a tu video y ya compartí. How to use Todavía, when expressing continuity of an action or a passive trait. Todavía estoy estudiando, or todavía estás muy joven para tomar alcohol. How to use aún, 
aún can be used as a replacement for todavía, in any case, and it follows the same rules. Aún estoy estudiando or aún estás muy joven para tomar alcohol. Now, another confusing pair of words in Spanish is también and tampoco, which means something along the lines of to and either. So let's look at this now to see when to use which. Follow me to the next part of this lesson by clicking on the image on your screen.